Guten Morgen, mein Name ist Katadopoulos. Ich bin die diensthabende Ärztin hier auf der chirurgischen Station. Und Sie sind Frau Menzel? Ja, richtig. Ingrid Menzel. Frau Menzel, Sie sind am 14. März 1963 geboren, ist das richtig? Ja, das stimmt. Und ich wohne im Hüttenweg 23 und nicht Hüterweg. Der ist auch hier in Sanhofen? Ja, 00276 Sanhofen. Okay, Frau Menzel. Wo haben Sie denn aktuell Ihre Hauptbeschwerden? Hier unten. Im unteren Bauchbereich? Ja. Ist es der ganze Unterbauch, der schmerzt, oder finden Sie, dass es mehr in der rechten oder mehr in der linken Seite wehtut? Ähm, es ist eindeutig stärker rechts. Manchmal zieht es auch nach links rüber, aber eigentlich mehr rechts. Hier so unterhalb vom Bauchnabel. Seit wann haben Sie die Beschwerden schon? Es fing gestern Abend an. Ich dachte, ich hätte mir den Magen verdorben von dem Nudelsalat, den ich mittags gegessen hatte. Weil mir ja auch übel war und ich dachte, gleich muss ich bestimmt brechen. Mussten Sie sich denn übergeben? Nein, es blieb nur bei dem Brechreiz. Und dann dachte ich, dass diese ganzen Beschwerden jetzt langsam nachlassen, aber dann fing es unten im Bauch an. So, als wären Sie von oben nach unten gewandert. Genau. Und jetzt sind Sie unten. Können Sie mir die Beschwerden näher beschreiben? Haben Sie zum Beispiel eher ziehenden oder schneidenden Charakter? Oder sind Sie drückend, brennend? Eher so komisch dumpf und drückend. Strahlen Sie die ganze Zeit in den Leistenbereich oder in den Rücken aus? Plötzlich. Also, ich meine nicht andauernd. Sondern in Schüben? Ja, genau. Schubweise treten sie auf. Und dann ziehen sie mehr nach hinten in den Rücken. Lassen die Schmerzen auch manchmal ein wenig nach oder sind sie eher gleichbleibend? Manchmal wird es ein bisschen besser, aber so richtig besser oder dass sie weg sind? Nein, das nicht. Könnte es sein, dass sie schwanger sind? <lacht> Nein, das glaube ich wirklich nicht. Und hatten sie seit gestern Abend noch einmal Stuhlgang? Nein, gar nicht. Möchte ich auch nicht. Wenn ich aufstehen muss oder drücken, oh je. Haben Sie zu Hause Fieber gemessen? Ja, mein Mann hat es mir gemessen, heute Morgen. Es war aber nur 37,8, obwohl ich mich viel schlechter gefühlt habe. Bevor ich Sie jetzt gleich untersuche, müsste ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Sind bei Ihnen bestimmte Vorerkrankungen oder andere besondere chronischen Erkrankungen außer Ihren aktuellen Beschwerden bekannt? Vorerkrankungen? Ich hatte mal eine chronische Bronchitis, als ich noch geraucht habe. Haben Sie denn noch Beschwerden mit der Atmung? Oder waren Sie wegen der Beschwerden in letzter Zeit noch mal in Behandlung? Nein, das ist jetzt völlig in Ordnung. Ach ja, der Blutdruck ist manchmal zu hoch, aber immer nur, wenn ich ihn beim Hausarzt kontrollieren lasse. Da ist er dann oft über 150 zu 90. Kontrollieren Sie den Blutdruck denn regelmäßig? Ich habe mir ein Gerät gekauft. Und da ist er immer so 120 zu 70 oder mal 80. Nehmen Sie Blutdruckmedikamente ein? Nein, ich habe ja keinen richtigen Bluthochdruck. Sieht das denn Ihr Hausarzt genauso? Er sagt immer, ich sollte was einnehmen, aber ich will noch ein bisschen warten. Nehmen Sie andere Medikamente ein? Naja, gegen mein Sodbrennen und das gegen die hohen Blutfettwerte. Aber das liegt bei uns ja beinahe in der ganzen Familie, mütterlicherseits. Wissen Sie, ob eine spezielle Fettstoffwechselstörung bei dieser familiären Häufung bekannt ist? Ich weiß nur, dass die Schwester meiner Mutter sehr früh an einem Schlaganfall gestorben ist. Vielleicht lag das ja auch daran, dass sie erhöhte Blutfettwerte hatte. Darf ich fragen, ob Sie ganz bestimmte Lebens- oder Essgewohnheiten haben? Eigentlich wird bei uns gegessen und getrunken, was auf den Tisch kommt. Und das Sodbrennen? Tritt das häufig auf? Also, wenn ich bestimmte Sachen esse, wie Schokolade. Es tritt in erster Linie nahrungsabhängig auf. Und wenn Sie auf Schokolade verzichten, verschwinden die Beschwerden auch wieder? Ja, dann nehme ich auch die Tabletten nicht ein. Sie nehmen die Tabletten nur bei Bedarf und nicht regelmäßig ein? Ja, klar. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie nicht mehr rauchen. Trinken Sie Alkohol? Mal am Wochenende. Ein, zwei Gläser Wein, aber mehr nicht. Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Ich habe eine Penicillinallergie. Aber im Frühjahr leide ich unter der Pollenallergie. 
Haben Sie einen Allergiepass oder einen Patientenpass? Dann könnte ich da mal nachschauen, ob ein spezielles Antibiotikum eingetragen worden ist. Ja, ich habe beides. Da steht alles drin. Die bringt mein Mann gleich mit. Die haben wir in der Hektik zu Hause liegen lassen. Frau Henschel, die Schilddrüsentabletten nehmen Sie täglich ein? Jeden Tag eine Hunderter. Seit der Operation. Sind denn bei Ihnen darüber hinaus noch andere Vorerkrankungen bekannt? Das mit dem Bluthochdruck hatte ich Ihnen ja schon gesagt, oder? Nein, das hatten Sie noch nicht. Nehmen Sie denn Medikamente gegen den Hochdruck? Ja, zusammen mit der Schilddrüsentablette, aber nur eine halbe morgens. Haben Sie aktuell wegen Ihrer Pollenallergie Beschwerden? Nein, im Moment geht es. Das ist ja fast nur im Frühjahr. Ist es in erster Linie mit einer fließenden Nase und Augenjucken verbunden oder bekommen Sie auch Atemprobleme wie Luftnot? Vor allem die laufende Nase. Aber mit der Atmung ist alles in Ordnung. Sind Sie denn noch gegen andere Stoffe oder Medikamente allergisch? Ja, natürlich. Penicillin. Nehmen Sie außer der Tablette gegen den Zucker noch andere Medikamente ein? Ja, das Insulin. Aber das muss ich ja spritzen. Morgens und abends? Abends auch. Aber das macht meine Frau. Also Ihre Frau stellt Ihren Zucker ein? Ja, ich kann doch diese kleinen Zahlen gar nicht mehr lesen. Ich würde gerne wissen, ob bei Ihnen früher schon mal Herzrhythmusstörungen aufgetreten sind. Der Hausarzt hat mir vor Jahren gesagt, ich hätte eine Neigung zu Rhythmusstörungen. So ein paar Aussätze. Und wurde das genauer abgeklärt? Wie meinen Sie das? Waren Sie bei einem Kardiologen, der Sie untersucht hat? Ja, die haben mich auf den Kopf gestellt. Da war aber nichts. Wann hatte Ihr Sohn denn das letzte Mal einen pseudo anfall Ach, das ist schon länger her. Was meinen Sie denn mit länger? Ja, so bestimmt schon sechs oder sieben Wochen. Mussten Sie ihm ein Kortisonzäpfchen geben? Nein, es ging auch so. Ich konnte ihn beruhigen und an der frischen Luft wurde es besser. Frau Gunther, Sie haben drei Kinder, nicht wahr? Ja, zwei Töchter und einen Sohn. Der wird jetzt acht. Sind die Geburten alle komplikationslos verlaufen? Die Mädchen waren Hausgeburten und mit unserem Jüngsten war ich im Klinikum. Hatten Sie einen besonderen Grund? Nein. Mein Mann fing an, sich immer mehr Sorgen zu machen und da bin ich ihm zuliebe ins Klinikum gegangen. Guten Tag, Frau Holzer. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Schreiber. Ich bin hier der diensthabende Arzt. Was kann ich für Sie tun? Ach, Herr Doktor, ich habe so schlimme Bauchschmerzen, dass ich es kaum noch aushalte. Seit wann haben Sie diese Beschwerden denn schon? Seit gestern Abend. Ich war noch bei meiner Schwester und auf dem Nachhauseweg in der U-Bahn hat es angefangen. Wo genau tut es denn weh? Hier unten rechts. Strahlen die Schmerzen denn irgendwohin aus? Nein, Herr Doktor. Wenn Sie die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 beschreiben müssten, wo würden Sie sie dann einordnen? Naja, so auf 6. Mhm. Äh, sind Sie wegen einer anderen Erkrankung bei einem Kollegen in Behandlung? Nein, mir geht es eigentlich gut. Ich war nie krank. Wenn Sie einverstanden sind, werde ich Sie jetzt körperlich untersuchen und dann sehen wir mal weiter. In Ordnung? Gut, Frau Menzel, Sie können sich wieder anziehen. Ich werde Ihnen jetzt noch kurz erklären, wie wir weiter vorgehen wollen und was wir noch untersuchen werden. Okay. Danke, Frau Doktor. Die körperliche Untersuchung habe ich jetzt soweit abgeschlossen und Schwester Silvia wird gleich bei Ihnen Blut abnehmen. Wir werden dann sehen, ob Entzündungszeichen im Blut nachweisbar sind. Letzte Woche hat der Hausarzt erst Blut abgenommen. Da war alles in Ordnung. Bis auf Ihre Blutfette, oder? Er war ganz zufrieden. Das freut mich. Eine Kollegin, die Frau Müller, wird bei Ihnen eine Ultraschalluntersuchung durchführen. Sie ist unsere Spezialistin für solche Untersuchungen. Einen Ultraschall hat der Hausarzt auch bei mir gemacht. Aber von der Leber. Da war auch alles in Ordnung. Muss ich auch noch geröntgt werden? Nein, eine Röntgenaufnahme wird nicht notwendig sein. Dazu gibt es im Moment keinen Anlass. Wir werden schauen, was bei der Ultraschalluntersuchung herauskommt und die Laborbefunde abwarten. Und dann werde ich mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen. Wie lange wird das denn alles dauern? Ich schätze mal, dass wir so gegen 5 Uhr alle Ergebnisse zusammen haben. Oh, das ist gut. Bis dahin ist mein Mann bestimmt wieder zurück.
Guten Tag. Sie sind bestimmt der Herr Wächter. Wie kommen Sie denn darauf? Die Frau Dr. Lourdes hat mir gesagt, dass Sie ein netter, weißmelierter Herr sind. Und den sehe ich gerade vor mir. Na, das freut mich aber, was die Frau Lourdes über mich gesagt hat. Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Monzano. Ich bin hier in der Unfallchirurgie als Assistenzarzt tätig. Sie bekommen morgen eine Knieprothese, ist das richtig? Ein neues Knie, richtig, und zwar links. Weil rechts habe ich ja schon eine Prothese. Sollte wohl keiner verwechseln, oder? Das denke ich auch. Frau Dr. Lourdes hatte Sie ja schon in der Kniesprechstunde über die Operation aufgeklärt. Ich möchte ganz gern mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Nachher kommt noch der Anästhesist zu Ihnen und bespricht mit Ihnen die Narkose. Können wir machen. Haben Sie den Fragebogen schon ausgefüllt? Das sollte ich ja machen. Hat sich in den letzten vier Wochen an Ihren Beschwerden etwas geändert? Also, in der letzten Zeit ist es immer schlimmer geworden. Jetzt sind die Schmerzen nicht nur im Knie, sondern im ganzen Bein. Es zieht sogar nach oben und laufen kann ich ja fast gar nicht mehr. Wird der Schmerz denn tagsüber erträglicher? Mittags nehme ich eine Ibuprofen ein, aber die hilft auch nicht mehr richtig. Nehmen Sie außerdem Ibuprofen noch zusätzlich Schmerzmedikamente ein? Wenn es gar nicht mehr geht, nehme ich so eine äh, Tablette, also äh, Tro oder T Troma. Tramadol. Ja, richtig. Dann wird es schon besser. Aber manchmal wird mir davon so flau im Bauch. Ja, Übelkeit ist eine typische Nebenwirkung bei diesem Medikament. Ich habe vorhin schon mal durch Ihre Befunde geschaut. Die aktuellen Blutwerte sind in Ordnung. Eine Lungfunktion ist gemacht worden. Haben Sie in der letzten Zeit Beschwerden mit der Atmung? Nein, also ja, ein bisschen. Ich hatte so einen Husten, der nicht so richtig wegging. Und dann hat der Hausarzt gemeint, wir sollten das da doch auch machen. War doch alles gut, oder? Ja, bei Ihrem Alter? Ho, 81. Genau, ein sehr gutes Ergebnis. Und der Husten ist jetzt auch nicht mehr vorhanden, oder? Es war immer so ein Reizhusten, ganz plötzlich. Aber der ist schon seit zwei Wochen weg. Im EKG sieht man, dass Sie einen Herzschrittmacher tragen. Sie haben bestimmt einen Schrittmacherpass, oder? Den habe ich schon seit Jahren. Den Pass hat meine Frau. Den bringt sie nachher mit. Wissen Sie, warum Sie den Schrittmacher bekommen haben? Wegen der Rhythmusstörungen. Und dann bin ich einige Male umgefallen. Einfach so. Können Sie sich noch erinnern, wann er implantiert wurde? Ach je, vor sechs oder sieben Jahren? So lange ist das bestimmt schon her. Wann ist der Schrittmacher denn das letzte Mal kontrolliert worden? Das war vielleicht vor vier Wochen. Die Kontrolle hat der Hausarzt ja extra wegen der Operation vorverlegen lassen. Wäre ja sonst erst Ende des Jahres gewesen. Ja, das ist hervorragend. Haben Sie den Befund vom Kardiologen, der die Untersuchung durchgeführt hat? Ja, ich habe alle Befunde. Aber in der Krankenakte kann ich sie nicht finden. Oje, oh da sind die restlichen Befunde und Briefe bestimmt noch in dem Umschlag. Aber den bringt meine Frau auch gleich mit. Wenn Sie mir sagen, bei welchem Kardiologen Sie waren, könnte ich den Befund schon einmal anfordern. Und dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, das ist diese kardiologische Gemeinschaftspraxis am Marktplatz. Die Frau Dr. Niedermeier hat mich das letzte Mal untersucht. Gut, die kenne ich. Da veranlasse ich gleich, dass die uns den Arztbrief zufaxen. Das ist kein Problem. Sind seit der Schrittmacherimplantation noch einmal Probleme bezüglich der Herzrhythmusstörungen aufgetreten? Überhaupt keine. Deswegen vergesse ich ja oft zu sagen, dass ich das Ding habe. Ist denn der Schrittmacher ein Risiko für die Operation? Nein, ganz im Gegenteil. Nur für uns ist es wichtig zu wissen, was für eine Grunderkrankung dahinter steckt, also warum Sie dieses Aggregat, wie man so schön sagt, haben. Und darüber hinaus natürlich, ob er auch wirklich funktioniert. Das kann ich verstehen. Wissen Sie, ich bin, also ich war ja Maschinenbauingenieur und da möchte ich schon sicher sein, dass alles gut funktioniert. Richtig, vor allem der Narkosearzt wird sich freuen, wenn alle Befunde vollständig sind. Sie haben dann noch unter Nervenleiden vermerkt, dass Sie Beschwerden in beiden Beinen haben. Nehmen Sie deswegen das L-Dopa ein? Ja, das ging ja gar nicht mehr. Ich konnte nächtelang nicht schlafen. Ich bin ständig herumgelaufen. 
habe kneipsche Bäder gemacht und dann habe ich dem Hausarzt gesagt, dass ich jetzt unbedingt Schlaftabletten benötige. Und dann hat er mich gefragt, warum? Und dann habe ich erzählt, dass ich keine Ruhe mehr im Bett habe, wegen der Beine. Und dann wurden Sie untersucht? Ja. Und äh, dann hat man diese, äh, wie heißt es noch? Restless Legs. Richtig, diese unruhigen Beine festgestellt. Und konnten die Symptome durch das Medikament gelindert werden? Ich sage Ihnen, ich schlafe jetzt wieder. Ich merke noch etwas, aber das spielt keine wesentliche Rolle. Okay. Ihren Medikamentenplan haben wir ja hier. Sie sollten an Ihrer Einnahme nichts ändern. Was die Verordnung für morgen früh betrifft, so sprechen wir das mit den Kollegen von der Anästhesie ab. Ich werde mir jetzt noch einmal Ihr Knie anschauen und auf Herz und Lunge hören. Ich begrüße Sie, Frau Tietke. Nehmen Sie bitte Platz. Wenn ich mich vorstellen darf, ich heiße Wendelmeier und gehöre mit zum Team der Anästhesieabteilung. Sie haben unsere Aufnahmestation gut finden können? Das war kein Problem. Die Dame von der Verwaltung hat es mir gezeigt. Das ist gut, dass Sie die Formalitäten schon erledigt haben. Dann sind Ihre ganzen Daten schon bei mir im Computer. Benötigen Sie denn auch noch eine Überweisung? Nein. Wenn Sie Ihre Überweisung bei der Verwaltung abgegeben haben, reicht das vollkommen aus. Da habe ich ja alles abgegeben. Sehr gut, Frau Tietke. Also, für Ihre 86 Jahre erscheinen Sie mir wirklich sehr fit. Meinen Sie? Ja, da haben Sie eigentlich recht. Ich erledige alle Einkäufe noch selbst und gehe jeden Tag mit unserem Hund durch den Park. Jetzt mit dem Knie dauert es natürlich schon ein bisschen länger. Wie ich sehe, wurde bei der Besprechung vor acht Wochen auf eine Eigenblutspende verzichtet. Also, Herr Doktor... Wendelmeier. Ja, genau, Herr Doktor Wendelmeier. Ich wollte das sowieso nicht. Und dann habe ich ja auch noch keine so guten Blutwerte gehabt. Ja, ich sehe. Ihr HB-Wert ist zwar ohne Spende noch in Ordnung, aber wenn wir Ihnen jetzt Blut abgenommen hätten, wäre er wahrscheinlich doch zu schlecht gewesen. Ja, trotz der Eisentabletten. Richtig. Wir werden zur Sicherheit für die Operation Blutkonserven kreuzen, weswegen wir gleich noch einmal bei Ihnen Blut abnehmen werden. So, dann schaue ich mal weiter durch Ihre Befunde. Das EKG haben wir und eine Lungenfunktion ist auch dabei. Wunderbar. Der Untersuchungsbefund vom Hausarzt und hier die aktuellen Laborwerte. Jetzt fehlt mir nur noch der Anamnesebogen, den Sie zu Hause ausfüllen sollten. Also, ich habe so viele Fragebögen ausgefüllt. Vielleicht ist da ja irgendwo dazwischen so ein blauer. Richtig. Da ist er doch. Guten Tag, Frau Winter. Nehmen Sie bitte Platz. Guten Tag, Frau Doktor. Ach, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen. Köchling, aber das macht nichts. Ist ja auch schon eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Wir wollten heute über die Eigenblutspende vor Ihrer Knieoperation sprechen. Da ging es mir ja auch gar nicht gut. Dieser hohe Blutdruck und die Schmerzen in der Brust, das hatte ich ja noch nie gehabt. Ich glaube, das war die ganze Aufregung. Damit lässt sich ein solches Beschwerdebild sehr gut erklären. Zum Glück waren ja auch bei den Untersuchungen alle Befunde bestens. Dann können wir also starten? Richtig, Frau Winter. Wir werden Ihnen für diese Operation einmalig einen halben Liter Blut entnehmen. Sie dürfen zu Hause ruhig noch ein Frühstück zu sich nehmen. Und denken Sie daran, vorher genug zu trinken. Das fällt mir ja schwer, das Trinken. Im Alter ist das immer so eine Sache mit der Flüssigkeitsaufnahme. Aber es ist der einfachste Weg, sich Schwierigkeiten mit dem Kreislauf nach der Eigenblutspende zu ersparen. Darf ich denn auch einen Kaffee trinken? Selbstverständlich. Nach der Entnahme, die dauert so eine gute halbe Stunde, bleiben Sie noch ein wenig bei uns. Wir werden Ihren Blutdruck regelmäßig kontrollieren. Und dann gibt es da noch belegte Brötchen und Getränke. Wenn Sie vom Kreislauf her stabil sind, geht's wieder nach Hause. Darf ich denn mit dem Bus zurückfahren? Haben Sie keine Möglichkeit, sich fahren zu lassen? Ich könnte meine Tochter fragen, ob sie mich holt. Wir können ja gleich im Terminplan nachschauen und Sie fragen Ihre Tochter, wann es ihr am besten passt. Ja, dann hole ich sie gerade. Sie ist mit meinem Enkel draußen in der Cafeteria. Lassen Sie uns noch den weiteren Ablauf besprechen und dann holen Sie Ihre Tochter, okay?
Hallo, Schwester Silvia. Wer ist denn von euch für den Herrn Zwingler zuständig? Herr Zwingler? Die Neuaufnahme in der 14. Ja, bekommt morgen eine Knietap. Helena! Ja? Herr Zwingler in der 14 ist doch dein Patient, oder? Ja, wieso? Der Dr. Luno will was von dir. Komme! Hallo, was ist denn los? Hallo, Helena. Ich wollte wissen, ob Sie Herrn Zwingler schon aufgenommen haben. Mache ich gleich. Er wollte erst in Ruhe seine Sachen auspacken. Ist was mit ihm? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, dass bei ihm ein dicker Infekt im Anmarsch ist und er versucht, das runterzuspielen. Damit er auf jeden Fall operiert wird. Genau. Er hat während des Gesprächs ein paar Mal gehüstelt. Nichts Dramatisches. Dann finde ich ihn ein bisschen blass und er wirkt so schwitzig, nicht kaltschweißig, eher ein Schwitzen, wenn man sich angestrengt hat. Vielleicht kam es ja vom Kofferschleppen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall traue ich der Sache nicht. Hat er denn schon länger Probleme mit der Husterei? Er meint, er hätte schon ewig damit zu tun, aber da wäre nichts. Naja. Gut, dann schaue ich gleich mal, wie es ihm geht. Vielleicht hat er ja erhöhte Temperatur. Sollen wir ein kleines Blutbild abnehmen? Und CAP sicherheitshalber. Ja, gute Idee. Nicht, dass ich Gespenster sehe oder mal wieder diagnostisch übertreibe, wie der Herr Oberarzt neulich gesagt hat. Sie übertreiben doch nie, Herr Doktor. Ja, ja. Ich funk Sie an, wenn ich was weiß, okay? Ich muss jetzt runter in den OP, das dauert bestimmt länger. Besser, Sie verständigen Frau Minilski, die hat eh Dienst. Und die Frau Zumbalski von der Anästhesie kommt ja auch noch. Da kann ich ja beruhigt die Haken halten. Zentrale Notaufnahme, städtisches Klinikum, Schwester Silvia Müller. Ja, okay, verstehe. Männlich, circa 30 Jahre, intubiert und beatmet. Messerstecherei in der Wohnung, dann ist er aus dem ersten Stock gesprungen. Aber kein schädel Gut, ich gebe das weiter. Thoraxdrainage, wo? Ach so, links. Ja. In fünf bis zehn Minuten. Dr. Kadivi? Ja, Schwester Silvia, ich höre. Wenn Sie einen Moment... Frau Huttler, wenn Sie mich kurz entschuldigen, ich muss gerade etwas besprechen. Ja, schon gut. Was ist denn los? Es gibt Arbeit. Die Leitstelle hat uns einen Schwerverletzten angekündigt. Um die 30, Eifersuchtsdrama mit Messerstecherei. Er hat diverse Einstiche abbekommen. Ist dann über den Balkon geflüchtet und runtergesprungen. Wirklich? Welches Stockwerk? Erstes. Er ist intubiert und links haben sie eine Thoraxdrainage gelegt. Dann hat er noch eine offene Unterschenkel- und Radiusfraktur. Verdacht auf Schulterfraktur und natürlich die Messerstichverletzungen. Anästhesie ist verständigt. Sehr gut. SHT? Nein, war wach und ansprechbar. Also, Schwester Silvia. Ich verständige die Diensthabende von der Inneren, wegen der Sonografie Abdomen, oder? Das ist gut. Dann können wir uns um die anderen Sachen kümmern. Und sagen Sie der Schwester Maria, sie soll schon mal das CT blockieren und im Labor nachfragen, wie viel null negatives Blut sie haben und gleich drei Konserven zurückstellen lassen. Mach ich. Soll ich den Oberarzt informieren? Lassen Sie uns warten, bis der Patient da ist. Wer weiß, vielleicht ist es viel heiße Luft. Wir benötigen bestimmt das OP-Team. Ich meine, wegen der Frakturversorgung. Und da will der Dr. Landmeier immer dabei sein. Okay, Silvia, schon verstanden. Informieren Sie ihn und das OP-Team. Ehrlich, ist besser so, Dr. Kadivi. Ich gehe noch schnell zu Frau Huttler und sage ihr, dass sie sich noch ein bisschen gedulden muss, bis ich wiederkomme. Wer hat eigentlich Anästhesiedienst? Die Frau, die Frau Bausen. Sehr gut. Das mobile Röntgengerät steht ja im Schockraum, oder? Natürlich. Ich sag Martina, dass sie uns vorerst an der Leitstelle abmeldet. Okay, die Internisten haben vorhin einen Infarkt reinbekommen und wir sind auch für die nächste Zeit beschäftigt. Hallo Leute, und was ist im Anmarsch? Hallo Frau Bausen, ein junger Mann, um die 30 mit einem Tubus und Bülau-Drainage links. Sie können auf jeden Fall Ihren zweiten Dienst verständigen. Da muss mit Sicherheit einiges operativ versorgt werden. Dann wollen wir mal schauen. Silvia, wo bleibt denn die Frau Müller von der Inneren? Wir benötigen bestimmt das OP-Team. Ich meine, wegen der Frakturversorgung. Und da will der Dr. Landmeier immer dabei sein. Ich sag Martina, dass sie uns vorerst an der Leitstelle abmeldet.
Hallo Frau Bausen, ein junger Mann um die 30 mit einem Tubus und Bülau-Drainage links. Sie können auf jeden Fall Ihren zweiten... Kommt schon. Hallo Herr Kollege Nolte. Servus Herr Kadifi. Pass einer auf den Zugang da rechts auf, dass er nicht rausrutscht. Nein, lass das Pulsoximeter dran. Fixier das Kabel halt an der Seite. Ja, geht doch. Also, der Mann hier heißt Christian Meyer, ist 32 Jahre alt. Bei Eintreffen wach, ansprechbar, orientiert und kreislaufstabil. Er hat von seinem Nebenbuhler zwölf Messerstiche abbekommen. Bis auf einen im rechten unteren Abdomen liegen alle anderen Einstichstellen peripher. Soweit ich das beurteilen kann, scheinen mir die Verletzungen nur oberflächlich zu sein. Mal ein Vorteil von Körperfülle. Er ist dann über den Balkon geflüchtet und aus circa drei Meter Höhe auf den Parkplatz gesprungen. Dabei ist er wohl linksseitig aufgekommen und hat sich eine Rippenserienfraktur links, eine offene Unterschenkelfraktur links und eine Unterarmfraktur mit deutlicher Dislokation zugezogen. Also kein SHT? Richtig. Er konnte den Unfallhergang genau schildern. Unabhängig von den Schmerzen entwickelte er eine zunehmende Tachypnoe mit deutlicher Abnahme der Sauerstoffsättigung. Links Thorakal konnte ich kein Atemgeräusch mehr auskultieren und man konnte deutlich die Krepitationen hören. Martin, Sie mal zu, dass wir zuerst einen Röntgenthorax zur Lagekontrolle machen. Ja, Frau Bausen, ist schon alles in der Mache. Also fünfter ICR links, Thoraxdrainage mit Entleerung von ca. 500 Milliliter Blut. Beatmungsschwierigkeiten, Aspiration? Nein, war alles unauffällig. Intubation ohne Probleme, AMV 7,5 Liter bei einer Beatmungsfrequenz von 12. Atemgeräusche beidseits vorhanden mit deutlichem Giemen links. Kreislauf stabil, Sättigung immer um die 99 Prozent. Ihr könnt ja mal eine BGA machen. Nach dem Thorax, ist das in Ordnung? Am besten, wir lagern ihn mit unserer Schaufeltrage um. Analgesie? Hat vor fünf Minuten noch Fentanyl bekommen. Gut, Leute, alle auf mein Kommando. Silvia, pass auf die Drainage auf. Martin, du sicherst die Zugänge. Ich hab den Kopf. Alle bereit? Ja. Ja. Eins, zwei, drei und los. Okay, Leute. Danke für die Übernahme. Ach so, die Polizei kommt gleich und bringt euch die restlichen Personalien. Eins. Kannst du mal den Defi anschließen, bitte? Zwei. Schieb das Röntgen rein. Drei. Wo steht die Schaufeltrage? Vier. Ist die BGA schon durchgelaufen? Fünf. Stell das Beatmungsgerät an. Sechs. Hat einer das Geld für Sono gesehen? Guten Tag, mein Name ist Kadivi. Ich bin der diensthabende Arzt der Notaufnahme und Sie sind bestimmt die Frau Meier? Ja, Christine Meier. Wie geht es ihm denn? Es ist ja alles so schrecklich. Ich wusste doch nicht, dass er gleich so aggressiv wird. Warum musste er auch so früh nach Hause kommen? Frau Meier, er ist hier vor gut zehn Minuten eingeliefert worden. Deswegen kann ich Ihnen noch nicht so viel über seinen genauen Zustand sagen. Aber er hat wahnsinnig geblutet und dann noch der Sprung. Das kann man doch gar nicht überleben, oder? Herr Doktor, wird er überleben? Ich fühle mich so schuldig. Ganz ruhig, Frau Meier. Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Ich erkläre Ihnen kurz, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ja gut, danke. Sein Kreislauf ist aktuell sehr stabil. Er hat schon eine Narkose, sodass Sie jetzt mit ihm nicht reden können. Wir werden jetzt noch einige Röntgenuntersuchungen durchführen. Und dann müssen die Knochenbrüche, die er sich zugezogen hat, operiert werden. Danach kommt er erstmal zur Überwachung auf unsere Intensivstation. Um Himmels Willen. Intensivstation, dann steht es ja doch sehr schlecht um ihn. Nein, nein, das ist jetzt erst einmal für den Anfang wichtig. Schließlich hat er einige Verletzungen, die einer genauen Beobachtung und speziellen Behandlung bedürfen. Zu ihrer Beruhigung, er ist von Seiten des Herzens und Blutdrucks völlig stabil und mit den aktuellen Blutwerten bin ich sehr zufrieden. Und wann kann ich zu ihm? Ich denke, dass er frühestens in zwei bis drei Stunden auf der Intensivstation sein wird. Sie haben dem Notarzt berichtet, Ihr Mann hätte eine Penicillinallergie. Oh ja, ganz schlimm. Da bekommt er keine Luft mehr. Ist er noch gegen andere Medikamente allergisch? Nicht, dass ich wüsste. Und hat er noch andere Erkrankungen? Naja, er nimmt noch Tabletten wegen seiner Depressionen. Aber da weiß ich nicht so genau, wie die heißen. 
Herr Schäfer, ich verstehe Sie richtig, dass Sie schon seit längerem über Luftnot klagen. Also Luftnot? Schwierigkeiten bei der Atmung. Ja, wenn ich die Treppe zu unserer Wohnung hochgehe, muss ich in letzter Zeit mal stehen bleiben und erst mal durchschnaufen, bevor ich weitergehen kann, verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Ja, aber das ist doch kein Asthma, wenn man mal stehen bleiben muss. Zumindest nicht so, wie Sie es beschreiben. Und dass Ihre Beine so geschwollen sind... Das wundert mich ja auch. Ich dachte, das wäre eine Allergie. Da habe ich die Beine eingerieben. Aber es wurde überhaupt nicht besser. Sie nehmen ja eine ganz schöne Menge an Medikamenten ein. Ja, da ist in der letzten Zeit einiges dazugekommen. Wieso? Nach dem Tod meiner Frau, da ging es mir gar nicht gut. Und da konnte ich überhaupt nicht mehr schlafen. Und es ging mit mir nur noch bergab. Sie konnten den Tod Ihrer Frau ganz schlecht überwinden? Ja, genau. Und seit ich die Tabletten bekomme, geht es schon besser. Herr Brandl? Ja? Mein Name ist Küppers. Ich bin der diensthabende Arzt der inneren Abteilung. Tut mir leid, dass ich es nicht früher geschafft habe. Ich war beruflich unterwegs, in Mailand. Und wie geht es meiner Frau? Ich kann Sie beruhigen. Ihrer Frau geht es wieder gut. Gott sei Dank. Da war ja wohl sogar der Notarzt da. Ja, sie hatte heftige Schmerzen in der Brust. Hatte sie schon öfter, diese Brustbeschwerden. Vor allem, wenn sie sich aufregt. Sie regt sich so oft über alles Mögliche auf. Ja, das könnte es gewesen sein. Aber normalerweise nimmt sie doch ihr Spray und dann geht es wieder. Hat sie nicht gesprayt? Doch, aber darauf ist es diesmal nicht besser geworden. Und hat sie denn einen Herzinfarkt? Nein. Alle Untersuchungen, angefangen vom EKG bis zu den Laborwerten, sind in Ordnung. Guten Tag. Sind Sie die Eltern vom Julian? Ja. ja. Mein Name ist Norberger. Ich bin die zuständige Oberärztin. Und, was meinen Sie? Aktuell geht es ihm ja wieder etwas besser. Das Fieber ist ja auch nicht weiter gestiegen. Richtig. Wir wollen ja morgen früh nach Spanien und wegen der Bauchschmerzen, also die hat er schon öfter, bevor wir losfahren, wissen Sie. Morgen besuchen wir erst Oma und Opa, die freuen sich auch schon gewaltig. Ich glaube, mit ihrer Abreise morgen früh, das halte ich für keine so gute Idee. Ach so, wie? Das, was Sie und auch Julian geschildert haben und auch die Untersuchungen deuten auf eine Blinddarmentzündung hin. Ich habe deshalb meinen Kollegen von der Chirurgie gebeten, sich Julian ebenfalls anzuschauen. Wie kann denn das sein? Er war doch jetzt zwei Wochen im Zeltlager, da war alles gut. Die haben den ganzen Tag Fußball gespielt, der Junge ist immer fit. Es gibt einen Entzündungswert, den wir im Blut messen können und der zeigt uns, dass bei Julian Zeichen einer Entzündung vorliegen. Aber er muss doch nicht operiert werden. Ich möchte Ihnen heute einen 39-jährigen Patienten vorstellen, der seit über zehn Jahren immer wieder über plötzlich auftretende, starke, neuralgiforme Nackenschmerzen, oft gepaart mit Schluckbeschwerden, klagte. Immer wieder berichtete der Patient über ein komisches Globusgefühl im Halsbereich. Gelegentlich habe er starke Kieferschmerzen gehabt. Sowohl die Entfernung der Mandeln als auch die Behandlung mit einer Bissschiene und die Extraktion der Weisheitszähne brachte keine Besserung der Symptomatik. Zeitweise nahm der Patient wochenlang hochdosiert Schmerzmedikamente ein, die jedoch keinen wesentlichen Effekt gezeigt hätten. Eine Physiotherapie wegen der Schulter- und HBS-Beschwerden war anfänglich schmerzlindernd, zeigte jedoch nach kurzer Zeit keinen Erfolg mehr. Auch die medikamentöse Einstellung mit einem Antidepressivum zeigte nur eine kurzfristige Besserung. Eine Psychotherapie hat der Patient abgelehnt. Er arbeitet in einer großen Immobilienagentur. Er ist verheiratet. Seine Frau hat viel Verständnis für seine Beschwerden. Er hat zwei erwachsene Töchter, mit denen er sich gut versteht. Bei der Aufnahme konnte der Patient schmerzbedingt kaum schlucken. Schon eine minimale Drehung des Kopfes verschlimmerte die Schmerzsituation ins Unerträgliche. Nach eingehender Untersuchung erfolgte eine MRT der HWS und des Kopfes. Hier zeigte sich ein mit 5 cm deutlich verlängerter Prozessus Styloideus im Sinne eines Igelsyndroms. Aufgrund der Vorgeschichte wurde auf den erneuten Versuch, eine ausschließlich medikamentöse Therapie durchzuführen, verzichtet. Wegen eines Pflegefalls in der Familie wollte der Patient eine operative Behandlung hinausschieben. 
Eine lokale Injektionsbehandlung mit einem Corticoid brachte kurzfristig eine deutliche Verbesserung der Schmerzsymptomatik. Nach Wiederauftreten der Beschwerden wurde eine Resektion des Prozessors Tyloideus durchgeführt. Der Patient ist seit der Operation beschwerdefrei. Herr Giegerich, Sie haben mir Ihre aktuellen Schmerzen beschrieben, vor allem, dass sich die Beschwerden im Lendenwirbelbereich nach oben verlagert haben. Erst so zwischen den Schultern und dann hat es mit den Kopfschmerzen angefangen. Das ist ja jetzt seit ungefähr einem halben Jahr so. Ja, genau. Ein halbes Jahr Migräne. Hatte ich früher nichts mit zu tun. War darüber hinaus im letzten halben Jahr bis Jahr etwas Besonderes oder hat sich etwas verändert? Schmerzmäßig gar nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Seit Anfang des Jahres nehmen Sie noch ein Antidepressivum ein. Ja, da ging es mir gar nicht gut. Gab es für Sie einen Grund, dass es Ihnen nicht so gut ging? Ja, schon. Ja, klar. Meine Frau hat sich da von mir getrennt. Nach 20 Jahren. Das ist eine lange Zeit, die Sie zusammen waren. Ja. Und dann ist sie einfach so ausgezogen. Das kam für Sie alles ganz plötzlich. Schon. Irgendwie... Ich meine, ich kann ja auch nichts mehr machen. Nichts heben, gar nichts. Ich sitze ja nur rum. Nicht mal den Müll kann ich raustragen. Aber was will ich denn machen? Und zu der Zeit ging es Ihnen seelisch auch schon nicht mehr so gut. Ach, mir ging es doch nie gut. Da war das endlich mit Frührente durch. Und dann baut mein Sohn diesen Motorradunfall. Komplizierter Unterschenkelbruch. Drei Monate im Krankenhaus. Dann die Lehre abgebrochen und jetzt ist er nur noch mit irgendwelchen Halbkriminellen auf Sauftour. Und da sind Sie auch nicht mehr an ihn herangekommen. Mach doch was, hat meine Frau immer gesagt. Sag was, du bist der Mann. Was denn machen? Ich habe überall Schmerzen. Und dann zieht er auch noch aus. Ohne Arbeit, ohne Geld. Du bist der Vater, sprich ein Machtwort. Da muss man ja Migräne kriegen. Zu der Zeit fing es an mit den Kopfschmerzen? Ja, 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 da fing es an. Denke ich. Sie haben noch eine Tochter, die ist 25, oder? Ach, die. Hören Sie auf. Die hält doch nur zu ihrer Mutter. Wo wohnt sie zurzeit? Sie ist schon vor zwei Jahren ins Nachbardorf gezogen. Allein? Jetzt frage ich Sie. Sie hat ein schweres Asthma und zieht zu einem Kettenraucher, der auch noch Katzen hat. Das macht man doch nicht. Hat sie denn mehr Probleme mit Asthma? Sie ist doch nur noch bei den Ärzten. So kann man unser Gesundheitssystem auch kaputt machen. Hatten Sie in letzter Zeit mit jemandem aus Ihrer Familie Kontakt? Nein, ich habe keinen Kontakt. Und mit den Nachbarn? Die haben drei Kinder. Laute Kinder, die den ganzen Tag rumschreien. Und niemand greift ein. Wie schaffen Sie denn Ihre tagtäglichen Erledigungen, Einkäufe und Essen? Ich bekomme jetzt das Mittagessen vom Roten Kreuz. Und dann gehe ich mal zum Supermarkt. Reicht denn Ihre Rente aus, die Sie jetzt bekommen? Ach, was? Ich werde wohl aus der Wohnung raus müssen. Ja, Klinger hier. Sie hatten um Rückruf gebeten? Guten Tag, Herr Klinger. Danke für den schnellen Rückruf. 